Կորոնավիրուս անունով հայտնի այս օրերի ամենավտանգավոր ճանապարորդը նորանոր սահմաններ է հատում։ Թեև Հայաստանը համարվում է ծածր ռիսկայնության երկիր, սակայն ներթափանցման դեմ պայքարի զգոնությունը պահպանվում է։ Այսուհետև ախտորոշումներն ավելի հստակ կլինեն։ Վիրուսի ստուգման թեստերն արդեն Հայաստանում են։ Մենք հայտնաբերում ենք վիրուսի ռնթեի հատվածը, որը պատասխանատու է տվյալ վիրուսի վիրուլենտության համար։ Նամուշը վերցնում ենք ուրեմը կթից եվ ըմպանից, վերցնում ենք հատուկ հավակացույով, որը պարունակում է երկու զոնդեր, որոնցից մեկո վերցնում ենք կթից նյուսը ըմպանից, և ունի վիրուսի տրանսպրտի միջավայր, դրվում տեղափոխվում է լաբարատորյան։ Սգայնությունը 99-ը տոքոս և ավելի։ Թեստերն արդեն գործի են դրվել, առավոտյան մեկ հոգի հետազոտվել է, հիվանդը չինաստանից է վերադարձել, ջերմել է։ Թեստավորման արդյունքները բացասական են եղել, կորոնավիրուսի թեստով հետազոտության համար կա մեկ նիա� Հակահամաճարակային իրավիճակի շրջանակներում այս պահին պետք անվջար է այն դեպքերում, եբ որ դա համապատասխանում է մեր ասած ռիսկի խմբին։ Որտեղից կսվեց և ինչ հետևանքներ արձանագրեց այսպես կոչված չինական սարսապը։ 2019 թվական դեկտեմբերի 31 չինաստանի առողջապահության համաշխարային կազմակերպություն գրասենյակը տեղեկացավ չինաստանի ու հանքաղակում հանայտ պաճարներով տարացված թոկաբորբի դեպքերի մասին։ Հումվարի 7 արեղցվածային իվանդություն նարաճանում են նոր տեսակի կորոնավի Վիրուսի աշխարագրությունն ընլայնվեց, նոր դեպքեր արձանագրվեցին։ Վիրուսը Հայաստան չի հասել, սակայն տագնապի մեջ է պահում չինաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Որերը սարտակին գործերի նախարարությա� Չինաստան տանից դուրս չեմ գալիս, առավոտյան բացում եմ տան դուրը, որ հաշվիչները ստուգեմ ու դրան դիմած դրված է մթեր կու անգվերենով նամակ, չինացիներն են, չեմ ճանաչում նույնիսկ, չեն էլ թակել դուրը, սա ա Մի այլ պատնություն եվ զդրական ուրերի շարքից։ Հարբին կաղաքում նոր